。微博之夜赞助商抽门票，结果公布，二十五张票肖战粉丝抢到十二张，成功拿走一半。这个实力在内娱也是绝无仅有了。有意思的是，该赞助商的代言人粉丝们一张票都没抢到，破防之后的他们开启了歪门邪道。他们号召粉群一起私信赞助商，说参与抢票的人对他们的代言人不敬。接下来的事情简直匪夷所思，听话的赞助商挂出了十一个抢到票的网友，取消了他们的抽奖结果。这十一个被取消资格的可怜人中，肖战粉丝就有九个，也就是说，肖战粉丝虽然十二个人抢到票，九个被取消资格，只剩下三个人拿到票。一时间，网友愤怒了，因为赞助商取消别人抽奖资格用的理由是存在违规行为。但是之前活动公布的规则中，这些网友都全部符合，哪里来的违规行为？他们的名字被官微挂出，好像真的犯了什么不可饶恕的规则一样。赞助商抽门票的活动，说白了就是自己要流量热度。肖战粉丝之所以抢到一半的票，也是人家火粉数量庞大，为这个活动贡献了一半的流量和热度，这些换算成商业价值都有不少钱了。然而在活动结果公布之后，人家都处理完了。热度和流量赞助商都受用了，却用之前没有的规则取消了别人的中奖结果，这真的合适吗？况且，怎么样的言论算是对代言人不敬，实在值得商榷，并非赞助商一家独断。而且，人家言论自由，微博平台都没有判定人家言论违规，其他人凭什么说别人的言论有问题呢？总之，这件事就是赞助商被其代言人粉丝裹挟，在收到网友的质疑之后。不仅向代言人粉丝的意愿下跪，还精选评论区，不允许网友有质疑的声音。这一系列做法真的让网友大开眼界。另外，非常搞笑的是，在活动期间，该赞助商代言人的粉丝们就一直嘲笑肖战粉丝去他们代言的品牌那里抢票。这种小孩子的说法完全就是打嘴炮。人家肖战粉丝是冲着赞助商去的吗？还不是冲着活动的票去的？不管是换了谁赞助。该抢的票是一定抢的，丢脸的不是抢票的人，而是自家代言的活动，一张票都抢不到，被别人全部抢去，简直就是丢死人，说明自家粉丝一点实力都没有，完全就是虚的。相信赞助商也很尴尬，脸上一定没有面子。这次还有什么理由挽尊说自家不参与？之前每次活动没有实力参与就挽尊，各种理由说自家有事不参与。现在家门口的活动没有理由了吧？结果就是暴露自家没实力，只能通过歪门邪道排斥掉其他家，增加自己的抢票概率。真的不愧一直以来内娱的好名声。针对此事，希望活动方能给一个完美的说法。肖战去不去微博之夜，这是很多人最近最关心的问题。很多人心里没底，七上八下的。沙哥就把这个事情给大家聊一聊，希望可以平复一下不稳定的情绪。目前可以确定的消息是，郑晓龙导演十号离组，那么肖战可能在十号晚或者十一号回北京，一个星期后回组。从时间上看，肖战参加微博之夜是有可能的，但是只能说有可能。现在没有人可以确定肖战去还是不去，所以大家可以放心了。微博之夜投票抢票什么的，大家继续努力就好了。去不去，现在没有任何人可以确定。不过现在赞助商抢票搞出这么一出。肖战去的可能性大大降低了。沙哥的预感是这样的：肖战在拍的《藏海传》拍摄的非常顺利。昨天优酷的高层有去剧组探班，拍完戏后和演员导演一起开了一个小会。总之，各方对肖战非常满意。肖战和《藏海传》可是优酷的希望，预定爆款是没有问题了。今年鹅厂降本增效 ，S 加级的剧每集成本控制在八百万以下，也就是说，鹅厂现在在拍的 S 加制作成本都降低了。《藏海传》是优酷的 S 加，投资很大。两相对比之下，《藏海传》投资应该是当下最高水平了。因为有郑晓龙和肖战，优酷对这部剧也很放心，不会插手干预这部剧的制作。肖战这部《藏海传》海报显示，出品方是优酷，量子泛娱、春雨影视。量子泛娱负责提供 IP， 春雨影视负责制作，优酷独资超大项目，各个方面都透露着靠谱。之前因为剧名改了，有黑子就拿备案说事，结果剧组早就换了新备案，各种手续完备。而且《藏海传》的备案是电视剧备案，并非是网剧备案，这说明这部剧是准备上新播出的
，不知道这部剧最终被谁抢到，央视呢，还是地方卫视？《藏海传》备案公示关于剧集数量的问题，显示的四十集是目前能够过审的最高集数了。之前郑晓龙的权谋剧都是六七十集，但是现在政策改了，不可以拍那么多，所以我们看到《藏海传》公示的是四十集。按照郑晓龙的风格拍，相信这个剧情是非常紧凑的。还有就是该剧的制作周期，有的朋友质疑这部剧是不是制作周期太长了？其实这个时间只是片方尽可能多的申请，实际制作周期会小于这个时间。肖战之前的《骄阳伴我》公示的制作周期是二十四个月。但是实际上不到一年就播出了。肖战的《藏海传》拍摄周期是五个月，后期应该也不会用很长时间，早的话也是一年内就能播出。肖战《藏海传》的路透被传出，其实《藏海传》的保密工作算是做得很好了。电视剧拍外景是难免的，一部剧外景的戏份占比一般都能接近一半。前两天的《清明上河图》就是接景，这两天也有准备外景。现在剧组刚开拍还没多久，以后会越来越完善。路透会防的越来越好，不过这次路透非常有趣，全网好评，网友对这部剧和肖战的期待值更高了。一个有趣的事情，大家还记得肖战和撒贝宁之前参加同一个综艺，两人的着装对比反差，一个被称为卖家秀，一个是买家秀，非常搞笑。没想到这一次肖战和撒贝宁虽然没有同框，但是还是远程 get 了同款衣物。这次肖战《藏海传》路透的妆造是典型的古代制服，可以说肖战的这身衣服在古代真实存在过。撒贝宁在之前央视的一档综艺里也穿过这种衣服，好巧不巧，跟肖战《藏海传》路透里的可以说一模一样。于是乎，网友又一次将两人放在了同一张图片中对比，买家秀和卖家秀的反差就又一次出现了。还记得早前肖战参加过一次撒贝宁常驻的明星大侦探。肖战扮演的潇洒和撒贝宁扮演的洒车长穿着同样的红色列车员制服，虽然两人的衣服是一样的，但是穿在两人身上的效果是不一样的。就连撒贝宁都在极其尴尬的氛围中开玩笑说：“我让节目组给我配一个帅一点的列车员，没想到给我配了一个超标的。”这句话绝对正确。如果是其他明星穿上那套制服，想必就是撒贝宁口中帅一点的列车员，但是肖战穿上就完全不一样了，帅的超标了。由此可见，肖战穿什么衣服都是可以达到衣服效果的天花板，其他人穿的达不到他那个效果的。这也是肖战很多剧中的造型好看的原因，并不是剧中的妆造有多完美，因为演员是肖战，他才那么完美。这次肖战和撒贝宁再次撞造型，只能说不是撒贝宁太普，而是肖战太出众。肖战并不是仅仅有个子，为了拍戏，肖战也在努力健身塑形。据说肖战的三围是九十七、七十六、九十五，多少女生都难以望其项背。有着如此身材比例的肖战，不管在什么人面前都是闪闪发光的存在。网友们乐意看一些艺人之间的对比图，当然没有丝毫恶意。而大家看到撒老师与肖战的第二次对比图，也只能感慨：肖战对撒老师的伤害从古伴随至今啊！格外期待肖战的新剧了，《玉骨遥》中肖战的身材。惹得无数粉丝垂涎，更何况《藏海传》呢？